Rowella had a pinkish mark on the inner part of her left eye that looked like a man's palm. Sa maraming pagkakataon, hindi miminsang dinaanan ng mga labi niya ang birthmark na iyon, which crawled up to her curls and to the most private of her parts. He loved the way she had moaned and cried. He mentally shook his head. Sa naisip, unti-unti niyang naramdaman ang pagiti ng pawis niya sa noo sa kabila ng lamig ng air conditioning. Are you alright, sir? She asked. A little frown on her forehead. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Seb. Napahugot ng hininga, tila ba gustong paluwagin ang dibdib? He was half aroused, actually. Bagay na totoong kinamangha niya. His thoughts of Rowella and their lovemakings always turned him on. But for Pete's sake, not in the middle of an interview. I am sorry. Dinukot na si Basho ng panyo niya sa bulsa ng pantalon at pinahira ng pawis sa gilid ng mukha. Bigla ko nakaramdam ng pananakit ng ulo. It must be the heat, sir. She offered an excuse lamely. I guess I have to go. There was a worried little frown on her forehead as she stood. Should I ask the secretary where can I stand? When will I start? You can start Monday, Miss Anderson. She smiled. Thank you, Mr. Pasqual. I promise to do myself not to disappoint you. Hindi ako nito pero Pasqual. Miss Anderson? Pagtatama ni Sebastian ang akma itong tatalikod. My name is Seb. Sebastian Fernandez. Napainto sa akmang pagbubukas ng doorknob si Lilian. Then she turned slowly. Tila isang beauty queen contesta na kanyang quarter turn. Locks of reddish brown hair fell on her face. Excuse me? I did not catch your name. Wika nito sa tinig na malakas lang ng bahagya sa bulong. Tuffer Pasqual is your immediate boss, Miss Anderson. He would have been the one conducting interviews but he called in sick so I took over. My name is Sebastian Fernandez. Ako ang kasalukuyang CEO ng Wealthy Corporation. Seb Fernandez? Tuloy ang nawalang tinig na lumalabas sa bibig nito. Sa halip, hinulma na lamang ang pangalang binigkas. Tuffer Pascual is the Vice President for Operations. Patuloy ni Seb. Nasa likuran ang laboratory building kung saan naka-assign siya bilang isang journal analyst. You will be under probationary period for at least 5 months. If your performance is good enough, then we will have to... Napahinto siya sa pagbibigay dito ng impormasyon. Lillian Anderson was staring at him in those wide cinnamon eyes. Naguulap ang mga mata nito'y nawari iiyak. Are you alright, Miss Anderson? It was his turn to ask the same question. Yes. Mabilis itong sagot na bahagya pang nagitla. Tumaas ang deblim ito sa paghugot ng malalim at mahabang hininga. I am sorry, Mr. Fernandez. I thought you were Mr. Pascual. I mean, she looked as if she was about to faint. Napatayo si Seb sa kinaupuan. Sure, you're alright? You seem to have lost your color. Please, have a seat for a while. Tinuro niyang mahabang sofa sa gilid ng opisina niya. Bahagyan na natong nilinga ang sofa. I am alright. Thank you. You look as if you could use a cup of coffee. Patuloy pa niya. I will ask my secretary to. No, no, please. Thank you. Awat ito ng akma niyang pipindutin ng intercom. It's your name. Hindi ko maintindihan pero tila... May gusto akong maalala nang banggitin ito ang inyong pangalan. And I was trying to recall but his voice trailed off. Nakita ni Seb ang mukha nito, ang pagkabigla matapos sabihin iyon. Natitiyak niyang hindi pinigilan ni Lillian Anderson ang sariling isa tinig iyon. Bahagya pang naningkit ang mga mata niya at tumiim ang mga bagang. Ngayon may pinipilit niyang huwag mangibabaw ang galit. Humigpet ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. Pamilyar ba ang pangalan ko sa iyo, Ms. Anderson? Hindi ni Sebastian mapigil ang banay na sarcasm sa tinig. Yes. No. She closed her eyes momentarily, then opened them again. Napahawak ito sa sentido, tila sumasakit ang ulo, bago maling tinoon sa kanyang naguulap na mga mata. I don't recall hearing your name, yet it sounded familiar. I am sorry, of course. We haven't met until now. Of course you may go now. I will see you on Monday. At ubili itong tumango. Napuno ng kalitohan ng mukha. Then she drew her brows together as if in pain. Pero bago pa siya nakapagtanong, mabilis na nga itong tumalikod. She fumbled for the doorknob hurriedly. Nagmamadali itong makalabas ng silid niya. Mahabang sandali na nga siya na nakatitig sa pintong nilabasan nito nang tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Hinawi ni Sebastian ng blinds at tumungaw sa ibaba. Nakatanaw ang opisina niya sa harap ng building. 
Maya-maya pa'y natatanaw niya na itong lakad takbo ang ginagawa na paglabas. Huminto si Lillian Anderson sa gitna ng parking lot at nagpalingali nga na tila ba hindi nito alam kung saan ito naranoon. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinagpatuloy pa nito ang paghakbang patungo sa nakaparadang sasakyan. Then she fumbled for her car keys. Inaasahan niyang box type 1984 model red Toyota Corolla ang kotse nito kung saan ito malapit na nakatayo. But he was in for a big surprise. Ang katabing sasakyan ng Toyota Corolla ang sinusian nito at pagkatapos ay pumasok. It was indeed Rowella. She couldn't have owned an expensive car like that. It was a Volkswagen, a the latest model. Hindi yung lumang model ang tinatawag ng mga kabataan coaching kupa. Maliban sa mahigit apat at taong nakalipas, nakatisod to ng kayamanan. He thought with sarcasm. At pagkatapos ay nahalinhan iyon ng galit ng maisip na maaaring nalaki ang pinanggalingan ng kayamanang iyon. Habang lumilipas ang sandali, lalo pang narilito ang isip ni Sebastian. His attention went again to the woman inside the car. Tatlong minuto nang lumilipas na mga sandali, lalo narilito ang isipan niya. Pumasok ito na sasakyan. A little worry nagged at him. Hindi ba ito'y mapapaandar ang bago at model ng kotse? Cars like that did not break down unless she had no gas. Akma niya sanang itatas ang blinds at bubuksan ang bintana ng isang malaking katok ang narinig niya mula sa pinto at pagkatapos bumukas iyon, sumilip si Nelly. Sir, papapasukin ko na po ba ang kasunod na aplikante? Binitawan niya ang string ng blinds. Send them to personal Nelly. Sabihin mo kay Cesar na ipagpatuloy ang interview for future references. Don't fail to tell him. I have just hired Miss Anderson. Bahagyang umangat ang mga kailin nito. Smiled a little and shook her head. Well, she does not look like as if she was just hired. Commented ni Nelly. What do you mean? He asked. It was as if... The devil is after her. She smiled and shrugged her shoulders, so to speak. Pagkasabi nun, kinabig nitong pasara ang pinto. Muling tinaas ni Seb ang blinds at binalik ang paningin sa ibaba. Sa pagkakataon yun, nakalabas ng parking lot ang box at kasalukoy yung pinagbubuksan ng gate, ang gwardiya. Seb sighed. Bumalik siya sa upuan niya. Tuloy ang nahulog sa malalim na pag-iisip. His father managed wealthy corporations until his death three years ago. Ang pagkamatay ng ama ang nagtulak sa kanyang bumalik sa Pilipinas matapos ang walang humpay na paghahanap kay Ruela. The Fernandez family owned 55% of the company controlling stocks. He had been 30 when he joined the company 2 years ago. Nitong nakalipas ngang anim na buwan ay nihirang siyang CEO ng kumpanya. Pag-aari ng wealthy ko ang apat na palapag na office building sa sukat. Meron silang sariling penthouse apartment sa ikaapat na palapag. Sa likuran naman ay dalawang malalaking building na siyang pinaka-pabrika at laboratory ng kumpanya. When his father died, he practically sold everything his family owned in Texas. Kasama ng share nila sa malaking department store sa San Antonio at ang dalawang franchise ng mga Fernandez sa Dairy Queen. Maliban sa isang bahay sa isang suburban area na nasa pangalan ni Daniel Ruela. Binilay na si Basha ng bahay isang buwan mula nang dumating sila sa Granger. And he could not dispose of the house without Ruela's signature. Though in actuality, he doubted if he ever wanted to sell the property. Taglay ng bahay na yun ang lahat ng magagandang alaala nila ng asawa. In the first two years of his wife's disappearance, he had not stopped searching for her, kahit anong narito na siya sa Pilipinas. Hindi siya gustong huminto sa pagharap kay Ruela. He wanted closure. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Naghali-halili na ang mga detective agencies na biniyari ni Sebastian para lang hanapin ang asawa. At nang mamatay ang ama, wala siyang mapagpipilian, kundi ang bumalik sa Pilipinas. Ang mama niya ay naghayag na ng opinion nito na maaaring patay na nga si Ruela. She must have been mugged, raped, and killed, and was buried where no one would ever find her. Things like that happened anywhere in the world, pero hindi ni Sebastian kayang tanggapin ng ganun lamang iyon. Patuloy siya nagbabayad ng mga investigador para hanapin ang labi ng asawa. Sa nakalipas sa tatlong taon mula na makabalik siya sa Pilipinas, ay anim na beses na rin siyang nagbalik ng Granger. Umaasa na may magandang balita. Last year, pinahinto nito ang paghanap sa asawa. Ang humalilis sa pag-aalala ay ang pandidilim at ang galit. 
Galit sa katotohanan ng maaaring sumama ito sa ibang lalaki tulad ng parating sinasabi ni Sofia. Hindi niya gustong tanggihan ang lahat ng posibilidad kung bakit ito nawala but looking back, unless Rowella had been a good actress. He couldn't remember a time when his wife was this discontented. True, Rowella was young. Nakakaranas ng kalayaan na makilala siya. Tila ito ibo na nakakulong sa hawla, buong buhay na nang makalaya ay gustong lumipad ng lumipad. And it was too painful to think that Rowella did exactly that. And he was such a fool to hang on to her memories. But God, he loved her. Really loved her. In the last four years or so, he had kept his secret. Nurtured her memories. Na makita niya si Lillian Anderson ngayon, natiyak niya na hindi na marahil mawawaglit pa sa isip niyang asawa. Tila lalo lamang pinanariwa ni Lillian Anderson ang damdaming nakatago sa sulok na bahagi ng puso niya. Tinitigan na si Bashan ang telepono. Pagkatapos dinampot ang telephone book at may hinahanap doon. Two minutes later, he was talking to someone over the phone. Siguro sa pagkakataong to ay kayang alamin ng mga tao ang mga bagay-bagay tungkol sa isang Lillian Anderson. He paused and listened for a moment. Magpadala ka ng mga tao sa opisina ko at ibibigay ko ang detalye. Nagmamadaling lumabas ng building si Lillian. Bigla'y tila mabibiyak ang ulo niya sa matinding sakit. She was almost running by the time she had left the building. The headache almost made her forget where she was. Hinanap ni Lillian ang pinagparadaan ng sasakyan at nang makita niya ay mabilis na tinungo iyon. Sa nanginginig ng mga kamay, sinusian niya pabukas ang kotse at pumasok. Kinuha niya mula sa bagang pain reliever at inabot ang mineral water sa kabilang bahagi ng upuan at ininom ang tableta. Pagkatapos ay humilig sa headrest at ipinikit ang mga mata. Kailangan muna niyang palipasin ang pananakit ng ulo bago pa siya makaalis sa lugar na iyon. Sanay na si Lillian sa pagsumpong na sakit ng ulo niya pero karaniwan ay sa hapon o sa gabi yon kapag pagod siya tag At mild na nga atake at hindi niya kailangan inuman ng gamot. Ngayon lang sumakit ng ganito kasakit ang ulo niya at nag-trigger ng dahil sa pangangalang Sebastian Fernandez. The moment the man said his name, may agad na nag-flash siya isip niya na malalabong anino at may nagpipilit na nang ibabaw na naalala. At nang walang malinaw na anyong gumitaw sa isip niya, humalili ang matinding pananakit ng ulo. The man was breathtakingly gorgeous na hindi kabawasan sa anyo nito ang salamin sa mata. May maganda rin itong pangangatawan. Nakita niya iyon sa suot nitong abuhing sports shirt na halos sumapit na sa matipunong dibdib nito. He was also tall, must be a couple of inches short of six feet. When hard corded muscles flex beneath his dark skin, Lillian found herself overcome in a strange and disturbing shiver of awareness. Gusto na Lillian isipin ang hindi may kakailang atraksyon nito ang dahilan ng panginig niya. Gay na lang ang pasasalamat niya nang matapos sa ilang sandaling pagkakatayo niya sa may bungad ng pinto ay inanyayahan na siyang maupo nito. Kung magtatagal pa ay may palagay siyang unti-unti nang bibigay ang mga tuhod niya. Nang kamayan siya ni Seb kanina, hindi niya inaasahan ang sensasyong nadama. Higit pa roon naramdaman niyang hindi iyon ang unang pagkakataon na nagdao pang kanilang mga palad. Ni hindi lang yon ang unang pagkakataong nagdikit ang kanilang mga balat. And she had not just felt the salt of sensation in her hand, but someplace deeper, someplace inside her. She had shook her head mentally at the foolish thought. Subalit nung sabi nito ang pangalan, ay totoong nagit na siya. Bukod sa pagpapilit makapang ibabaw sa isang alaala, may sakit na biglang gumuhit sa dibdib niya. Tila narinig niya na maraming beses sa panaginip niya ang pangalan nito. Then, flashes of memory suddenly occurred. Siya, inuusal ang pangalan nito? Seb, Seb, it was absurd. She had only met that man today. Natitiyak na Lillian iyon. O baka naman isa to sa mga taong nakita at nakilala niya na sa nakalipas ng mga taon ng buhay niya. Kasama sa mga acquaintances niya na naibaon niya na sa limot. That was plausible. Pero kung simpleng kakilala lang, bakit ganun ang epekto nito sa kanya? Was it because of his looks? Dati kaya siyang may crush dito? A teenage crush perhaps? Still, he had met men in her college years that were also good looking. Katunayan, marami siyang maniligaw na magagandang lalaki din naman. Ang ilay higit pang ang magagandang lalaki kaysa dito. Pero ang impact ni Seb Fernandez sa kanya hindi niya maipaliwanag. It was more than just his good looks. It was as if when he spoke, she felt a certain thrill. And when his hands touched hers, she felt a certain longing. That there was something more that she did not comprehend. 
at habang tinititigan ni Lilian ang itim nitong buhok, naisip niyang nagdandas na doon ang mga daliri niya. Tanging pagpipigil sa sarili ang pinairal niya para maging kalmante at ang pagpipilit niyang hagilapin sa alaalan niyang bagay na nakita niya at naramdaman ay ang nagpangyari para sumakit ang ulo niya. She tried to clear the man's image out of her mind. Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit, pinalilipas ang pananakit ng ulo niya. Ilang sandali pa'y tumalab ng gamot na ininom na nilyan at bagya na lang ang pananakit na nararamdaman. Sinot niyang susi sa ignition at binuhay ang makin ng box. She smoothly eased her way out of the parking lot. She was driving a new box, the latest model. Its color was incredibly taunting. Powder blue in metallic base paint na kumikislap sa arawan at animo nagpapalit-palit ng kulay. The car was her parents' gift last March on her graduation. Haba nagmamaneho, nagpilit ako pa ni Seb, si Fernandez ang isip niya. Kahit hindi niya pa ito nakatagbo, paniniyak ni Lilian sa sarili. Dahil kung kakilala niya ito'y malamang na sinabi na ng lalaki. But she wanted to think that Seb was shocked when he saw her. O baka naman imahinasyon lang niya yon dahil inaakala niyang kakilala niya ito. At pagkatapos nagtatanong ito kung nasaan siya at anong ginagawa niya sa nakalipas na apat na taon. Bagaman wala namang masama sa tanong, ay hindi niya maintindihan kung bakit nagtatanong ng ganoon sa si Seb Fernandez. Pero kung itinatanong nito ay kung anong ginagawa niya bago siya nagpatuloy ng kolehiyo, malamang na hindi niya na magagawang sagutin. Ang memory niya sa mga taon bago ang college days niya kakaunti at bawang ang mga magulang at abuela lamang ang nagsabi sa kanya. She was confined in the hospital in Texas for three months. She had blood cancer and was in coma for three weeks. But she had survived her illness and recovered. She even had pictures taken from the hospital bed with her parents. Mga nakatawang larawan. Bagaman kapag binabalik-balikan niya ang mga yon, ay sa tingin niya hindi niya maiwasang mapuna na sa kabila ng iti ng mga magulang ay nasa mga mata nito ang lungkot na hindi niya maiwasang mapuna sa kabila ng iti ng mga to. The photograph had been taken a few days of her confinement. Sumandal si Lilian sa upuan na sasakyan, pilit na kinakalma ang sarili. It was no big deal. Hindi niya na kailangan pang ligaligan ang sarili ng dahil lamang doon. Lalo nang hindi niya dapat bigyang kahulugan ang kung ano-anong gumagawa ng imahinasyon niya. She should have been a writer, not a chemist, talking about her job. She was not a chemist to the one of the most fastest growing companies in the Philippines. Ang Wealthy Co. ay isang kumpanyang kilala sa manufacturing ng mga consumer goods. From soap to shampoo and conditioner, to lotions, toothpaste, at kung ano-ano pang mga beauty products. Muli, nagbalik kay Seb Fernandez ang dalay ng isip ni Lilian. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi niya matiya kung bakit, pero alam niya, mag-iiba ang takbo ng buhay niya sa susunod na mga araw. And she was just too excited to start on a new job. Ilang sandali pa'y paliko na sa exit ng Southwoods si Lilian. She paid her toll fee and kept on driving. Isa sa mga nakita niyang bentahe kung bakit ang wealthy ko ang una niyang piruntahan sa tatlong kumpanyang nagpapadala sa kanya na notice para sa interview ay dahil hindi kalayuan sa lagunang opisina nito sa sukat. Isa ang bahay nila sa may tuturing na pinakamalaki sa lugar na iyon. May dalawang palapag iyon at takatayo sa mahigit 2,000 metro ang kwadradong lupa sa labas ng subdivision. May limang sirid ng bahay maliban sa guest rooms at sa events apartment. The house had been actually renovated to what it was today. Pag-aari yun ang lolo at lola niya. Doon na rin sa bahay na yun, isinilang ang mami niya at ang mag-asawa si Ninita hindi na may papa ng bahay ang mga ito. Ayon sa lola niya, mamanahin din naman daw ni Ninita ang bahay kapag namatay na ito. Katanayan, sabi pa ng mga magulang ay sa mismong bahay na yon sa pinanganak. Lamang, dalawang buwan matapos yung maisilang ay nagmagrate na silang mag-anak sa Texas. Naiwan ang bahay sa pangangalaga ng mag-asawang katibala. Kung pagmamasa ni Lilian ang lugar na yon, mahirap paniwala ang iilan lang kabahayan sa lugar na iyon many years ago. Ang bahay nila ay nakatunghay sa kalapit na malaki at eksklusibong subdivision na nagpapaligsahan sa ganda at laki ng mga bahay. Di nagtagal ay pinasok na ni Lilian ang sasakyan sa open driveway patungo sa three-car garage. Tilabi niya ang box sa family van. Hi, Mom! Nakangiting bati ni Lilian sa ina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. 
At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.